Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на канале Ароматик Бабл. Сегодня вместе с вами я буду распаковывать две посылки из группы Мыло Мания. Я участвовала в августовской закупке. Эти коробки я вам уже показывала, они у меня лежат давно. Но, в принципе, пока ничего мне не нужно было из этих коробок, потому что запасы еще были. И сейчас как бы начали запасы иссякать, и вот как раз... Пришло время открыть эти коробки. И, как обычно, я это буду делать вместе с вами, потому что э, вы часто спрашиваете, что, где я покупаю. И бывает, что я сама этого не помню. Благодаря таким видео я как раз и вам показываю, и сама потом могу вспомнить, что, где я купила. Э, коробки большие. Вот, как видите, в кадр даже не помещается. Это одна коробка. Скорее всего, здесь будут пенопластовые вставочки. Сейчас проверим. А, нет, не угадала. Это наоборот. Тут всякое разное. Пенопластовые ставки, скорее всего, в другой коробке. Посылки мне вот так вот отправляются несколькими коробками, потому что в одну это нереально все поместить. Вот, смотрите, это сжатая бумага. Вот такой вот желтый цвет. Сейчас достану из пленки, чтобы не было бликов, и покажу получше. Вот, посмотрите. Для весенних букетов с тюльпанами, например, сюда какие-нибудь фиолетовые тюльпаны, крокусы, нарциссы, очень красиво будет смотреться. Тоже вот очень часто, да, как бы вы там переживаете, что посылки долго идут. На самом деле Маломания это, по-моему, самая такая организованная группа, у которой прямо все по срокам. То есть стопы в определенные дни, отправки посылок в определенные дни. Единственное, что участников закупки очень много, очень. Поэтому посылки за несколько заходов отправляются. И ничего удивительного, что в какую-то закупку вас отправят в первую очередь, в какую-то закупку вы поедете в последнюю очередь. То есть, как бы в этом нет ничего такого прямо страшного. Паниковать не стоит. Ваши посылки всегда до вас доедут. Вот. И чтобы не нервничать и к праздникам готовиться заранее, вот смотрите, я участвовала в августовской закупке. Сейчас я распаковываю, считай, да, вот как бы начало ноября. Здесь у меня товары для марта, для 8 марта. Ну, как бы половина тут еще для Нового года, ну, неважно. То есть какие-то я закупаю заранее, то есть готовлюсь, и все это лежит, и я потом не нервничаю, просто заранее начинаю готовиться уже к определенным праздникам. Итак, значит, возвращаемся. Вот у меня желтая бумага сжатая, фиолетовая и розовая. Дальше покупаю вот такие вот стаканы по 50 штук в упаковке. Это размер L. Открывать не буду. Вот так вот выглядит этот стаканчик. По размеру сейчас вам скажу. Передняя стенка у стакана Почти 7,5 сантиметров. Задняя стенка 13 сантиметров. Диаметр по донышку 7 сантиметров. И диаметр по верхней части почти 9. Это размер L. Самые ходовые у меня такие стаканы именно на новогодние композиции какие-то. Так, это шарики. Желтенькие шарики очень похожи, можно использовать как мимозу, либо точно так же в новогодней композиции. Они небольшие, на проволочке, и выглядят они вот такими вот связками. То есть получается желтый шарик с одной стороны и с другой стороны. То есть вот это все разматываете, и у вас получается проволочка с двумя шариками. Сейчас попробую какую-нибудь вам найти. Вот, смотрите, между собой можно скрутить, ну, в зависимости от того, сколько вам нужно таких шариков, и вставляете в композиции. Ну, вот такого же плана, только я в другом месте покупала. Вот такие вот шарики. Ну, посмотрите, как это смотрится в новогодней композиции. Очень нарядно дополняет вот так вот. Так, очень много бумаги. Это я, на самом деле, коробку кверх ногами открыла я не посмотрела. Очень много бумажки. Я ее все время потом использую по второму разу, когда отправляю свои посылки. Я такую бумагу никогда не выбрасываю. Так, и здесь вот такие вот баночки. 
Так, они на 100 миллилитров. В каждой банке идет крышка. Вот так вот это закрывается. Ну, в общем, закрывается. А, сюда я насыпаю бисер. Очень красиво составлять наборы. Так, ну, вот просто надо усилия приложить. Я сейчас не буду, чтобы не повредить вот этот вот замочек. Вот. Отлично смотрится бисер. Бисер, видимо, в другой коробке. Все, эта коробочка закончилась. Сейчас мы перейдем к другой коробке. Так, следующая коробка еще больше. Вот, смотрите. Такая вообще огроменная. Сейчас попробую вам ее показать. Вот так вот она выглядит. Но тут особо не пугайтесь. Заднему, заднему фону рабочее это все у меня. Вот, вот такая вот коробка вот по отношению к руке. Хочу обратить ваше внимание на то, что э, как все хорошо, тщательно упаковывается, ничто никогда не повредилось, пока до меня доехало. Я заказывала и вощину для свечей, и вот, как вы видите, пенопластовые вставки, и какие-то бумажные изделия, да, вот сумочки. Никогда ничего поврежденным не приходило. Отдушки, пигменты все тщательно упаковываются, поэтому вот просто эту группу я всегда рекомендую именно а, еще в плане того, что здесь, по-моему, можно купить все. Зайдя, а, поучаствуя в одной закупке, вы можете купить все, начиная от основы и заканчивая упаковки, куда вы потом и формы тоже, куда вы потом свои изделия упакуете, положите и так далее. Так, <coughs> бумага. Бумага липкая. Это для наклеечек, для этикеток каких-то. Вот так вот она двухсторонняя. Так, вот так вот подцепляете с одной стороны. Так, ну ладно, мучиться не буду. Я обычно булавочкой подцепляю с обратной стороны. И у меня готовы наклейки. Вот, по-моему, 10 листов у меня. Кто-то спрашивал про фирму моих наклеек. Как, как вы видите, фирмы никакой нет. То есть закупаю в этой группе. А, название фирмы я не знаю. Так, вот такие вот сумочки под купол. Вот, посмотрите, поделены по несколько штучек. По-моему, по 5 штучек поделены. Это была закупка в Мама Мыла. Так, давайте на примере на одной сумочке я вам как раз покажу. Здесь есть сгибы. Все, что необходимо согнуть, вы это все сгибаете. И теперь начинаем это все дело собирать. Сначала мы вставляем вот эти вот хвостики и теперь как обычную коробочку вот эти вот все закрываем так и теперь покажу вам как это смотрится вместе с куполом так, сейчас вот вам подальше как раз покажу мешает коробка вот такая вот получается сюда сажаете какого-нибудь зверюшку зайчика ну, в общем, кого хотите, можно оленя сюда посадить. И вот такая красивая новогодняя упаковочка получается. Собирается все очень быстро. Все это на столе можно делать. Дальше переходим к пенопластовой вставке. Все подписаны, обратите внимание, М. Эмочки, они идут к стаканам, которые L, которые я вам только что показала. То есть вот эти вот большие стаканы L, к ним идут пенопластовые вставки М. Так, вот такой вот наполнитель М. Он отлично подходит вот с таким вот стаканом. Надавливаете и все туда там держится, ничто никуда не вываливается. И точно такой же наполнитель отлично подходит вот под такие вот небольшие стаканы. Это диаметр 8 сантиметров. Вставляете, прикладываете небольшое усилие, надавливаете и все. Никакого клея не нужно. Все. Вот, посмотрите, как это все хорошо держится там внутри. Ничего никуда не вываливается. Так, и также есть наполнитель S. Он поменьше, чем M. Вот так вот он выглядит. И его можно отлично использовать под маленькие стаканы. Вот такие вот. То есть, видите, они по размеру поменьше. 
Вот под такие стаканчики они подходят. Вот такие вот небольшие на 240, по-моему, миллилитров. Вот точно так же сюда подходит. Вот какая-то вот такая вот у меня такое кашпо. Вот посмотрите, тоже сюда. Но здесь придется закрепить наклей. То есть идеально э, не нужно возиться с вырезанием. Взяли, вставили, все, собрали какую-то композицию. Очень быстро и удобно. Так, вот такой вот наполнитель. Очень красивый, крафтовый. Отлично подходит вот во всякие вот такие вот наборчики. Смотрите, как красиво смотрится. Он очень пышный и экономичный. Также еще взяла, как-то на пробу у меня так получилось, вот белого цвета такой под снег. Тоже наполнитель. Первый раз такой брала. Обычно у меня вот в таких же пакетах, то есть как вот этот крафтовый, только беленький. Тоже очень красиво смотрится в зимних да и не только в зимних наборах. Не знаю, попробуем такой. Здесь, похоже, нужно самим вручную пожамкать его, так, чтобы он красиво смотрелся в наборе. Так, смотрим дальше. Что это у меня? Это соль для ванны зеленого цвета и желтого цвета. Насыпаете в эти баночки и в наборы можно добавлять. Так, пакеты. Вот вы постоянно спрашиваете, где я покупаю пакеты. Вот посмотрите, мало того, что все подписано. 30 на 43, это большие букеты. 25 на 43, это маленькие букеты. И также вот такие вот композиции. Вот, вот так вот. Это как раз пакеты 25 на 43. Так, дальше. А, пакеты 12 на 20. Это самые у меня ходовые пакеты. Я с ними собираю пакеты жестким дном. Самый идеальный размер. Вот так вот выглядит пакетик. С обратной стороны скрепляю скотчем. Кому интересно, видео вы сейчас видите вверху экрана, как собрать такие пакетики. Размеры можно использовать абсолютно разные. Но вот под штучное мыло, под фигурки. Вот, смотрите. Вот как раз вот так вот это все выглядит. Сейчас еще секундочку. Вот зайчик в этом же пакетике. Очень нарядно. И, кстати, благодаря вот таким подложкам, видите, ни носики не стираются, ни мыло не пачкается, а пакет. Вот так вот. Нарядно и презентабельно. Так, 20 на 43. Сюда я упаковываю либо небольшие корзинки фруктовые, либо сюда отлично вот такие вот стаканчики встают. По размеру очень хорошо. Так. Дальше. 9 на 15. Такие а, пакеты отлично подходят под небольшое мыло. Вот посмотрите, как в руке. Да, вот маленькое такое вот мыльца. Отлично сюда как раз помещается и остается еще место для ленточки. Такие же пакеты можно класть какое-то мыло, которое с плоской спинкой. На задний фон вы кладете какую-нибудь ну, красивую картинку, открытку, кладете зайчика и можно либо загнуть, то есть как клеевой клапан да, такой сделать, просто загибаете с обратной стороны, скрепляете скотчем, либо на ленточку на красивую, вот так. Либо, если ставить, вот такое вот небольшое мыло. Вот как раз сюда. Так, и еще... Э, ну, правда, я использую 8 на 15. Ну, вот, видимо, наверное, не было. Или почему-то я, почему я не заказала. Маленькие. 8 на 15. 8 на 10, 8 на 15. Сюда я кладу вот такое вот вообще небольшое мыльце. То есть, вот так вот упаковывается в пленку. И здесь... Бантик завязывается. Вот такие вот небольшие конвертики. Ну, вот что-то я про них забыла. Даже ничего в них не собрала на осень. Ну вот посмотрите. Совсем маленький-маленький. А, размер у него получается по длине 9,5 см. По ширине ну, почти 5,5 И высота вместе с задней стеночкой 12,5 см. Вот такая вот осенняя тематика. Небольшие какие-нибудь цветочки сюда. Зайчики или что-нибудь такое. Вот тыковки. Ну, в общем, что-то маленькое такое. Так, ну вот такие вот ягодки по типу желтых. Вот я их открывать не буду. Это на чернику похоже, да, или голубика, что-то такое. 
Ну, а это рябинка или какие-то... Ну, вот очень, очень, конечно, красиво в зимних, во всяких композициях это смотрится. Скоро будем <смех> собирать всякие композиции, я обязательно покажу вам их. Так, и вот такие вот сумочки. Есть сумки с бирочками, с донышками для купола. Есть вот такие вот сумочки. Здесь ни бирочек, ни донышек нет. Так, вот такая вот, смотрите, лесная лужайка. Это все тоже мама мыла. Вот так вот. Это куда-нибудь на весенние. Весенние какие-нибудь наборчики. Он тут какой-то хомячок, птички. Так, ну это вот такое вот зимнее, которое идет с бирочками и с донышками. А, такие... А... Такие сумочки собираются по принципу батискафа. Все тоже очень быстро, легко. Сейчас я вам как раз покажу. Так, еще быстренько покажу, что еще в этой посылке. Вот такие вот белые перышки. Это я как раз на Пасху хотела добавлять в гнезда. Я вам уже показывала, что я сама плету вот такие вот гнездышки. Красиво получается. И сюда пасхальные композиции. Мы, кстати, в таком гнездышке уже плели. Ссылочку вы сейчас видите вверху экрана. Там как раз видео, как мы это плели и собирали композицию. И сюда вот такие вот белые перышки хотела добавить для красоты. Так, и в каждом заказе вот кладут такие вот клапаны. Всякие разные на всякие разные праздники. 8 марта, с днем рождения. Трусы генеральские. И сделано с любовью. Так, и переходим с вами вот к этой сумочке. Точно так же сгибаем по всем сгибам, по которым только можно согнуть. Так, и вот так вот продеваете одну ручку в другую и поднимаете наверх. Вот так вот. Все, вот у вас получается сумка-переноска. Отлично видно все содержимое с одной и с другой стороны. Вот так вот. Классные сумочки. Ну, а, соответственно, те, которые с бирками и с донышками, очень классно. Здесь бирочку уже повесите на ленту. Все, моя посылочка закончилась. А, теперь... Я буду ждать посылку из группы Zoom. Там приедет огромное количество зелени. Я обязательно вам покажу ее всю, потому что э, очень много зелени – это новинки. Сама посмотрю и вам вот прямо наглядно вживую покажу, как выглядит эта зелень. На сегодня у меня все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, оно было вам полезным. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.